வணக்கம் நான் உங்கள் அசோக் சரன் பேசுகிறேன் மண்முதலிலை ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி தேர்தல் ரிலீஸ் ஆகுது அதை பற்றி தான் பேச வந்திருக்கோம் ஹாய் வணக்கம் நான் உங்கள் ஸ்மிருதி வெங்கட் மண்முதலிலை பற்றி நிறைய பேசலாம் ஃபஸ்ட்டு வெங்கட் பிரபு சார் கால் பண்ணார் கால் பண்ணி ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் ஒன்று பண்ணலாமாடா அப்படின்னு கேட்டார் நான் பெரிய ஃபேன் அவர் ஃபிலிம்ஸுக்கும் அவருக்கும் ஸோ உடனே பண்ணலான்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் கதை சொன்னாலும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எனக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் நான் இது வரைக்கும் பண்ண படங்கள்லாம் இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும்னு எதிர்பார்த்தேன் ஹியூமர் அது வந்து நான் ட்ரை அவுட் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டுட்டே இருந்தேன் ஸோ அது இந்த படத்தில் அதுக்கான ஒரு வியா வாய்ப்பு கிடச்சிது ஸோ அப்படிதான் அந்த படம் எனக்கு நடந்தது அண்ட் அவர் சொன்ன மாதிரி நானும் வெங்கட் பிரபு சரோட பெரிய ஃபேன் அண்ட் மூக்கு தேமன் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா கரெக்டாக இதுக்கு மன்மதி இல்லை இப்படி ஒரு கேரக்டர் இருக்குது நீங்கள் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்டு கால் பண்ணியிருந்தாங்க மூக்கு தேமன் தடம் அதெல்லாம் பா மாறன் கூட இருக்குங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஷேட்டில் இருக்கும் லைக் வீட்டில் இருக்கிற ஒரு கேர்ள் நெக்ஸ்ட் ஓர் ஏன்னா அது பிரேக் பண்ணணும் இருக்குது அந்த ஸ்டீரோ டைப்பை பிரேக் பண்ணுறது மாதிரி கரெக்டாக இதாக அமைஞ்சிச்சு ஸோ ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி அண்ட் அப்படி தான் அந்த ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிச்சிச்சு அதே மாதிரி ரெண்டு பேருமே இன்வாலிட் பண்ண படங்கள் எல்லாமே வந்து யூ சர்டிஃபிகேட் யூஏ சர்டிஃபிகேட்டாக தான் இருந்திருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஏ சர்டிஃபிகேட் ரெண்டு பேருக்கும் என்ன மாதிரி அப்ரோச்சஸ் வந்து அதை நீங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க இல்லை இந்த படம் பண்ணும்போதே எனக்கு வந்து இந்த ஏ சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும்னு தெரிஞ்சுது ஏன்னா நம்ம ஊர் ஒரு சென்சர் சென்சர் போர்டு பொறுத்த வரைக்கும் மொத்த காட்சி இருந்தாவே அதை வந்து ஏ சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருவாங்க மொத்த காட்சி எந்த வகையான ஒரு தப்பான குணத்தில் பார்க்குற ஆள் இல்லைன்னா ஸோ அந்த படத்தில் நிறையா வரணும்னு தான் எதிர்பார்க்குறேன் ஏன்னா நம்ம வயலன்ஸு இந்த ஐட்டம் நம்பர் இதெல்லாம் வந்து இது இந்த பிரச்சனையும் பார்க்காத நம்ம ஒரு புத்தகாட்சியை ஒரு பிரச்சனையாக பார்க்குறது வந்து எனக்கு அது கொஞ்சம் ஃபன்னியாக இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த ஏ சர்டிஃபிகேட் வர்றது எனக்கு கரெக்ட் இந்த முன்னாடி எந்த படமும் எனக்கு வந்து இது வாங்கினதில்ல பட் ஒரு நடிகராக நான் வந்து பல பரிமாணத்தில் பல ரோல்ஸ்லாம் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஸோ இது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் தான் எனக்கு இது மெச்சூர் ஆடியன்ஸ்க்கான ஒரு படம் அதை தவிர இல்லை தப்பாவோ இல்லை மூஞ்சி சுழிக்கிற மாதிரி எந்த விஷயமும் இருக்காது பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே இருக்கும் கப்புல்ஸ் அண்ட் பசங்க கும்பலா பெண்கள் கும்பலா கப்புல்ஸ்லாம் வந்து இந்த படத்தை வந்து பார்த்தாங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலி இது பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய கேரக்டர் மூக்கு தேமன் தடம் மாதிரி கேரக்டர் ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான் ஜஸ்ட் அட் லுக் ஆஃப் த கேரக்டர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் அதனால் எனக்கு பெருசாக எதுவும் வரல பட் ஸ்டில் இன்னும் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னே தெரியாமல் நிறைய பேர் மெசேஜ் பண்ணாங்க என்ன மேடம் நீங்கள் இதை பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு தான் வந்தாங்க ஸோ ப்ராப்ளம் படம் பார்த்தா அவங்களுக்கு புரியும் அதான் என் கேரக்டர் வெரி நைஸ் கேரக்டர் பா ஒரு இன்னசென்டான ஒய்ஃப் இந்த மூவியில் ஸோ நீங்களே பாவம் பாவம் அதே மாதிரி பண்ணும்போது அந்த கெமிஸ்ட்ரி ரொம்ப முக்கியம் என்னதான் நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு ஒரு ஒரு இன்டென்ஸான ஒரு சீன் இருக்கும் அது ரொம்ப நல்லா அழகாக வந்து வந்திருக்கு நீங்கள் சொன்னால் ஸோ ஆக்சுவலி நான் இது வரைக்கும் நிறைய சென்டிமெண்ட் சீன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஆனால் சென்டிமெண்ட்னா பெரிய இதுவா இல்லை பட் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபில் இருக்கிற கெமிஸ்ட்ரி ப்ளஸ் சென்டிமெண்ட் ஸோ ஜென்ரலாக சென்டிமெண்ட் பண்ணும்போது நான் தனியாக அழுதுருவேன் நான் தனியாக இது பண்ணிடுவேன் ஸோ பெரிய ஈஸியாக இருந்துச்சு பட் ஃபஸ்ட் டைம் இருக்கும் லைக் அசோக் கூட பண்ணும்போது எனக்கு கொஞ்சம் ஷையாக தான் இருந்துச்சு அண்ட் கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங்லாம் கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருந்தேன் நான் நான் வாட்ட தனியாக பேசிகிட்டு இருப்பேன் பட் பட் அதுக்கப்புறமா ஹி மேட் மீ வெரி கம்ஃபர்டபுள் அண்ட் ஐ திங்க் கம் அவுட் ரொம்ப ஈவன் சூப்பர் அதே மாதிரி இந்த படம் ரொமான்டிக்காக இருக்குது பட் பெக்கெட் ப்ரோபோர்னாலே ரொம்ப ஜாலி காமெடி அந்த காமெடி பிரேக் பண்ணி ரொமான்ஸ் பண்ணுறது செட்டில் எவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது அந்த மாதிரி எதுவும் டிஃபிகல்ட்டாலாம் இல்லை எல்லா சீனுமே வந்து எப்படி ஒரு ஒரு சீனுமே அப்ரோச் பண்ணதோ அந்த மாதிரி எல்லா சீனுமே அப்ரோச் பண்ணோம் இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் என்டர்டைன் இந்த படம் ஸோ முழுக்க முழுக்க காமெடி தான் காமெடி சீன்ஸ் எனக்கு ட்ரை அவுட் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருந்த படம் ஸோ நல்லா வந்திருக்கு ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு ஸ்லாப் ஸ்டிக் காமெடி இதெல்லாம் ட்ரை பண்ண முடிஞ்சது அண்ட் வெங்கட் பிரபு சார் தெரியும் ஜென்ரலி வெரி சில் ஃபனி கை ஸோ அவரோட சேர்ந்து பண்ணும்போது ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு ஒரு சில படங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு செஷன்ஸ்லாம் போயிருக்கும் இங்கே நிறைய இன்டிமேட் சீன்ஸ் தாண்டி உங்களுக்கு நடி அது ஒரு ஆக்டராக கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும்ன
ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் அங்கே போனாலே செம என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கும் ப்ளஸ் அப்படி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாகி நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது நல்ல ஒரு கான்ஃபிடென்ஸோட ரொம்ப ஜாலியாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த வகையில் ஐ திங்க் ஹியர் இட் வாஸ் ஆல் வெரி குட் அண்ட் வெரி ஹாப்பி ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருந்துச்சு ஃபுல் ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸு இந்த படத்தில் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் தான் டூ ஹவர்ஸ் தான் அந்த படம் சாங்ஸ் அந்த மாதிரி தனியாக இருக்குது பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் தான் எக்ஸ்ட்ராடினரியாக போட்டிருக்காரு அதான் அந்த ட்ரெய்லர்லேயே வந்து அந்த அந்த சாங் யூஸ் பண்ண விதமும் அந்த ரீமிக்ஸ் பண்ண விதமும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப புதுசாக இருக்கும் புதுசை விட அது கரெக்டாக இருக்கும் அந்த எனர்ஜி அந்த ட்ரெய்லருக்கான எனர்ஜி அது கொடுத்துருக்கும் அதே மாதிரி இந்த படத்துக்கும் அந்த ஹியூமர் எலமெண்ட்ஸும் சரி ரொமான்ஸ் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து தலைவன் சூப்பராக போட்டிருக்கு ஒரு ஹீரோயினா இன்னும் ரெண்டு ஹீரோயின்ஸ் போகும்போது ஒரு சின்ன தாய்க்கும் பாடமும் இருக்கும் பெரிய எடிட்டர் நம்ம போஷனில் கை வச்சுட்டு போகிறாங்க ஆக்சுவலி அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை என்னோடய போர்ஷன் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் போத் அவங்களுக்கும் அந்த மாதிரி இருந்திருக்காது பிகாஸ் ஒவ்வொருத்தவங்களோட போர்ஷனுமே கம்ப்ளீட் டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் ஒன்று இல்லாட்டியுமே நல்லா இருந்திருக்காது மூவி ஸோ ஆல் த்ரீ ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஐ திங்க் ஹாவ் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் அண்ட் இல்லாட்டியுமே ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ ஹாவ் தட் ஏன்னா பர்ஃபார்மன்ஸில் கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கும்போது மற்ற எதுவும் யோசிக்கவே நினைக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது இல்ல வேற என்ன சொல்லணும் எனக்கு தெரியல ஆடிச்சு எதுக்கு வருத்த போறான்னு எனக்கு தெரியல கதை அதுதான் கதைக்கு ஏத்த மாதிரி தான் நான் இருந்தேன் டேரக்டர் என்ன சொல்லலாம் அதான் செஞ்சேன் ஸோ நிறைய ஆக்டர்ஸோடு நடிக்கும் போது சந்தோஷமாக இருக்கும் அது எஸ்பெஷலி நிறைய பெண்கள் இருந்தால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இந்த கருத்து நல்லாயிருக்கும் எனக்கு என்ன கூச்சம் ஸோ அதனால் மூணு ஹீரோயின்ஸுமே வெரி ஹார்ட் ஒர்க்கிங் டேலண்டட் ஹீரோயின்ஸ் ஸோ ஒரு ஒருத்தருடைய ஒரு ஒருத்தருமே கம்ப்ளீட்லி நியூ பீப்புளாக இருந்தாங்க ஒரு ஒருத்தருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு ஒருத்தரும் இருந்தாங்க ஸோ அந்த ரோல்ஸ்க்கு வந்து அவங்க கரெக்டாக செட் ஆனாங்க எல்லாருமே கரெக்டாக பர்ஃபார்மன்ஸ் டெலிவர் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ரொம்ப குவிக்காக அந்த ஷூட் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அது அதனால் அந்த ஷெட்யூல் வந்து ரொம்ப ஹெக்டிக்காக இருந்தது ஸோ அப்போ வந்து எல்லாருமே ரொம்ப கோஆப்ரேட்டிவாக இருந்து முடித்தோம் அந்த படத்தை பிரேக் இருந்தது அந்த ரெண்டு டைம் லைனில் நடக்கிறக்கு அது டூ தௌசண்ட் டென் அண்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி பண்ண லீலைகள் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் பண்ண லீலைகள் இது ரெண்டும் நான் லீனியராக கட் ஆகிட்டே இருக்கும் இது கொஞ்சம் கட் ஆகி கட் ஆகி வரும் ஸ்க்ரீன் பிளே படி அது ரொம்ப புதுசாக இருக்கும் ஸோ அது பண்ணும்போது அந்த லுக்கு மாறணும் அந்த டென் இயர்ஸ்க்கான டிஃப்ரென்ஸை காமிக்கணும்னு சொல்லி நடுவில் ஒரு ஒன் மந்த் பிரேக் விட்டோம் பட் ஷூட்டிங் பண்ண டேஸ் ரொம்ப கம்மி சி பார்ட் ஆஃப் த ஜாப் தனியாக டப்பிங் எப்படி இருந்துச்சு அப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு சொல்ல தெரில அதுவுமே யார் எப்படி அன்னி ஷூட்டிங் எப்படி ஆக்டிங் இருந்ததோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் டப்பிங் பண்ணும் அது பார்ட் ஆஃப் த ஜாப் தனியாக எனக்கு பேச ஓவராலாக என்ன பண்ணுவதில்லை அதில் இருக்கிற ஹியூமர் அதில் இருக்கிற காமெடி அதுவும் டூ தௌசண்ட் டென்னில் நடக்கிற காமெடி மாட்டிட்டு முடிக்கிறது வந்து அது பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஐ திங்க் லைக் எல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு மூவி வந்தால் நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை பார்த்தா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வயர் கொடுங்க ஸ்ட்ரெஸ்ட்டு ரொம்ப ஹாப்பியாக வருவீங்க வெளியே ஸோ ஐ திங்க் ஒரு வெரி குட் என்டர்டெய்னர் என்டர்டெயின்மெண்ட் மூவி அண்ட் தென் ஐ எம் ஹாப்பி டு பி அ பார்ட் ஆஃப் இட் அண்ட் ஐ திங்க் டீம் ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஆல் வெரி நைஸ் பீப்புள் லாட் ஆஃப் எனர்ஜி ஸோ கண்டிப்பாக அந்த மூவியை நீங்கள் தியேட்டரில் போய் பார்க்கலாம் ஐ கெஸ் படம் ரிலீஸ் டேட் எப்படியும் ப்ரொடக்ஷன் தான் டிசைட் பண்ணுது பட் ரெஸ்பான்ஸ் ட்ரெய்லருக்கு வந்து சூப்பராக இருக்கு பீப்புளாக நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவாக கமெண்ட்ஸும் ஷேர் பண்ணுறதும் இன்ஸ்டாவில் வந்து இந்த மீம்ஸ் ஆகிறது இது எல்லாமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது அந்த ரெஸ்பான்ஸ் பார்க்கும்போது ஸோ ஐ கெஸ் இந்த படத்துக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு கிரியேட் ஆகிருக்கு ஏப்ரல் ஒன்றாந்தேதி தேட்டர் ரிலீஸ் ஆகுது இதை கண்டிப்பாக ஒரு ஓப்பனான ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனோடு வந்து பார்த்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக என்டர்டைன் ஆவாங்க அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு மூணு நாலு படம் ரிலீஸ் ஆகுது அப்புறம் ட்ரிப்பிளாக வேறு முடிச்சிருக்கு ஸோ நிறைய ரேஸ் தோண மாதிரி தான் இருக்குது பட் நான் ரொம்ப நம்புறது என்னென்னா 
டெஸ்டினின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அந்த படத்துக்கான டெஸ்டினி அதே தேடிக்கும் இது என்ன டெஸ்டினி ஏப்ரல் ஒன்று அதே தேடி ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி தேட்டர் ரிலீஸ் ஆகுது நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்ல விரும்புறது என்னன்னா இது தேட்டருக்கான படம் இது நம்ம வெயிட் பண்ணி ஓடிடியில் பார்த்துக்கலான்னு இருக்காது ஏன்னா இது காமெடி அது ஒரு சுற்றி ஒரு ஐநூறு பேர் சிரித்தாங்கன்னா அந்த அந்த ஃபீல் அந்த தேட்டருக்கான விஷயம் அந்த படத்தில் இருக்கும் இது முழுக்க முழுக்க காமெடி வேறு எதுவுமே எதிர்பார்க்காதீங்க இது ஃபுல்லாகவே என்டர்டெயின்மெண்ட் தான் டெஃபினட்டாக அதை திருப்பி சொல்கிறதுனா தேட்டரில் போய் பாருங்கள் கும்பலாக போய் பாருங்கள் கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள் தேங